ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫെസസ് കിച്ചൺ നമുക്കിന്ന് പെരുന്നാളിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഷീർ കുറുമ തയ്യാറാക്കാം നമ്മുടെ സേമിയ പായസമൊക്കെ പോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഷീർ കുറുമയിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ നട്ട്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ഗ്രാം ബദാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പീസ് പന്ത്രണ്ട് പീസ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതും പതിനഞ്ച് ഗ്രാമാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് ഗ്രാം പിസ്താഷു അഞ്ച് പീസ് ഈന്തപ്പയം പതിനഞ്ച് ഗ്രാം ഉണക്ക മുന്തിരി അപ്പം നമുക്കിത് ഇനി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ എടുക്കുക ഇതിലിപ്പോൾ ബദാമിൻ്റെയും പിസ്തയുടെയും തൊലിയാണല്ലോ കളയാനുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പിൽ കൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടോ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിതുപോലെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി ബദാമിൻ്റെയും പിസ്തയുടെയും തൊലിയൊക്കെ അങ്ങ് കളഞ്ഞെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ എല്ലാം തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെച്ച് ഒരു ലിറ്റർ പാലെടുക്കാം ഇത് നന്നായൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ പാലൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സേമിയ വറുത്തിടാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാല് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് വേറൊരു അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുപ്പത് ഗ്രാം സേമിയയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചെറുതായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോണ്ടോ മിനിറ്റ് മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കരിഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പാലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി സേമിയ നമുക്ക് പാലിലൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നെറ്റ്സ് ഫ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതും നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായി മാറിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതും നമുക്ക് പാലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നെറ്റ്സ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അരക്കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടു നോക്കൂ വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കാം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടയും കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതിലെ സേമയെല്ലാം വെന്ത് ഇതൊന്ന് കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ കേവ്ര വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സാഫ്രോൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേവ്ര വാട്ടറിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഷീർ കുറുമ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കാം അതിനുശേഷം സെർവ് ചെയ്യാം ഇതിന് മുകളിലായി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഷീർ കുറുമ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിനുശേഷം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു